ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നുവെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര അപ്പോൾ എത്ര തുക ഒരു തുക നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ തുക എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവുകയാണ് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആവുകയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫോമില വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എത്രയോ എളുപ്പത്തിന് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവുകയാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ആയിരം രൂപ ഇരട്ടിയാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയാവുക ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ ആവണമെങ്കിൽ പലിശ എത്ര കിട്ടേണ്ടി വരും ആയിരം രൂപ പലിശ കിട്ടേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് വർഷം കൊണ്ടുള്ള പലിശ ആയിരം രൂപയായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്ക് ആയിരം രൂപ ഇട്ടു ആയിരം രൂപ പലിശ കിട്ടി അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആയിരം രൂപ നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം പലിശ കിട്ടിയാലേ ഡബിൾ ആവുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം പലിശ കിട്ടിയാലേ ആ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ എട്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും നൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടല്ല ഉള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഇരു ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലെ ഡി ഓപ്ഷൻ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ദൂരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബി എന്ന് എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ദൂരം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോമുലയുണ്ട് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വി വൺ ഇൻറ്റു വി ടു ഡിവൈഡർ ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന വേഗത വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന വേഗത ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും എന്താ കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത് രാമു ഒരു ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും രവി അതേ ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രാമു ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ആ മാത്രമേ രാമു ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം രാമു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രാമു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യും വൺ ബൈ ത്രീ ജോലി ചെയ്യും അതേപോലെ രവി ഒരു ദിവസം ആറ് ദിവസം കൊണ്ടൊരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് രവി ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാമുവും രവിയും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രാമുവും രവിയും ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ രാമു ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി വൺ ബൈ സിക്സ് രവി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ജോലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം അല്ലെ ഇവർ എത്രയോ ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജോലി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇൻറ്റു എത്ര ദിവസമാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് കിട്ടണം വണ്ണ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ
അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു എ പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റി പത്തും അവസാനത്തെ പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറും പൊതുവ്യത്യാസം പതിനൊന്നും അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോമുല ഉണ്ട് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് അവസാന പദം അറിയാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആദ്യ പദം അറിയാം നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റി വൺ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സീരീസ് എന്നിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ഒൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നാല് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതും ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് ഏത് സംഖ്യയായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതാണ് ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ശ്രേണിയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്തത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്നാണ് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിവൈഡറും ഡിനോമിനേറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിൽ പോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന് വരെ എന്ത് എഴുതാം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും അവിടെ എഴുതി ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഇടണം പോയിന്റ് ഇടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര പോയിന്റ് വരും രണ്ട് പോയിന്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടാം അതാ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ കിട്ടും അതേപോലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വീതമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അതേപോലെ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ വരും ഡിവൈഡർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണ് മാറ്റിയിടാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദശാംശ സ്ഥാനം ലാസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദശാംശ സ്ഥാനം ഒന്നും കൂട്ടാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഇവരെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ദശാംശ സ്ഥാനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാനൂറിൻ്റെ എത്ര ദശാംശം മാറ്റിയിടണം രണ്ട് ദശാംശം മാറ്റിയിടണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാനൂറിൻ്റെ രണ്ട് ദശാംശം മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് വരും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തന്നെ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ വരും ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കൂ വൺ പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ദശാംശം ഇവിടെ ഒരു ദശാംശം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൂട്ടാം പതിനൊന്ന് ഒൻപതും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് വരും ഇരുപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദശാംശം മാറ്റി കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തന്നെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് വരും മുകളിൽ ഫോറും താഴെ ടു ഫോർ ബൈ ടു എന്ത് വരും ടു വരും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ സി ആണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആരമുള്ള മറ്റൊരു ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അതേപോലെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര പ്രോഗ്രഷന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയാൽ ആറാം പദം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ എ പിയുടെ സം ഓഫ് എൻ ടേംസിന്റെ ഫോമുല നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോമുല ഇതാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതിൽ എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോമുലയിൽ ഇത് അതേപടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ലെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി നയൻ അതിൽ ഈ ലെവൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ മാറ്റി ഞാൻ എന്താക്കി ടെൻ ആക്കി പതിനൊന്ന് പോയാൽ പത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ലെവൻ ബൈ ടു വെച്ച് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വൺ ബൈ ടു വെച്ച് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാ വൺ ബൈ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ ടു എ നെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ കിട്ടും ടെൻ ഡിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡി കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലെവൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ആറാം പദമാണ് ആറാം പദം ഒരു ഒരു എ പിയുടെ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമുക്ക് ആറാം പദമാണ് കണ്ടത് ആറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ആറ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ എന്താവും ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ചാവും അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി മാത്രം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയനിൽ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത്ര കിട്ടും നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എത്രയാണ് നയൻ അപ്പോൾ നയൻ ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വളരെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പം ഉത്തരം ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശരി ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നില്ല നമുക്ക് റോങ് ആൻസർ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ ഇട്ട് നോക്കാം സീറോ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു സീറോയും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ എന്ത് വരും നയൻ വരും ഈ സൈഡിൽ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ നയനും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പോൾ എന്താവില്ല സീറോ ആവില്ല ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ത്രീ നോക്കാം ത്രീ ഡബ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആവും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇത് മൊത്തം എന്തായി പോകും വൺ ആയി പോകും പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് വൺ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ത്രീയോ അല്ല ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി രണ്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ വരും ഒരു സൈഡിൽ മറ്റേ സൈഡിലോ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു എക്സിന് പകരം ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരിക്കലും ബാക്കി